اور یہ وہ دور ہے جب چائنا سمیت ایران کے علاقوں تک تاتاری فتنہ ہلاکو خان کا فتنہ اسلامی سلطنتوں کو برباد کر چکا تھا اور خلافت بنو عباس اور خلافت بغداد کو تاخت و تاراج کرنا ہی چاہ رہا تھا قریب تھا اور اسلامی سلطنتوں کی شمع بجتی جا رہی تھی یہ وہ دور تھا مگر اسی وقت یہ جو ترکی کے علاقے ہیں کونیا اور یہ سارا وسطی علاقہ یہ جو علاقہ ہے ادھر ہلاکو خان اور چنگیز خان نے اپنے نمائندے اور لشکر بھیج دیے ہوئے تھے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں اور مسلمانوں کی سلطنتیں تیرا و تار تھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے الگ الگ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں برائے نام کوئی سلطنت تھی قبائل تھے قبیلے تھے ان کے حکمران تھے ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی فوجیں تھیں کاروان سرا تھے صوفیاء کی خانقاہیں تھیں کوئی مسجدیں تھیں جداگانہ ماحول تھا اور جب کوئی سلطنت مؤثر نہ تھی تو اس روئے زمین پر لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع صوفیاء کرام کے ذریعے روشن تھی صوفیاء کرام کے وجود سے شمع ہائے ایمان روشن تھی اور اسی دور میں یہ جو بعد میں خلافت عثمانیہ بنی ہے سلطنت عثمانیہ اس کی داغ بیل ڈالنے کی جد و جہد ہو رہی تھی اس خلافت عثمانیہ جو انیس سو چوبیس میں جنگ عظیم اول کے بعد جا کے ٹوٹ گئی اس کا بانی ارترل لکھنے میں ارتغرل آتا ہے ارتغرل مگر ٹرکش زبان میں میں غین نہیں بولتے ارترل یہ بانی ہے وہ ایک نئی اسلام کی عالمی سلطنت قائم کرنے کے لیے تگ و دو اور جد و جہد کر رہا تھا مار کے ہو رہے تھے چھ سو چھپن ہجری کے قریب تاتاری فتنہ بغداد آیا ہے اور بائیس سے چوبیس لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے اور دریائے دجلہ ہفتوں تک اڑھائی ملین مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کے بہتا رہا چھ سو چھپن کے قریب یہ فتنہ یہاں پہنچا ادھر مقابل سلطنت عثمانیہ کی تشکیل کی جد و جہد شروع تھی ارتر یہ سلیمان شاہ کا بیٹا تھا اور کونیا ہیڈ کوارٹر تھا سلجوکی سلطنت سلطان علاءالدین الدین کا اور یہ سلطان علاءالدین الدین جب بادشاہ تھا تو ادھر مولانا روم آباد ہو چکے تھے کونیا میں سیٹل ہو چکے تھے یہ جو سلطان علاءالدین الدین تھا سلجوکی اس کی بتیجی اس کی بتیجی حلیمہ سلطان اس کی بتیجی حلیمہ سلطان اس کی شادی ہوئی ارترل سے جس کو اردو میں لکھتے ہوئے ارتغرل بولتے ارترل سے ہوئی اس کے تین بیٹے ہوئے اس کا چھوٹا بیٹا اس کا نام تھا عثمان اس ارترل نے تاتاری فتنے کے خلاف اور ادھر صلیبی فتنے کے خلاف جنگیں لڑ کر سلطنت عثمانی یا ایک نئی عالمی اسلامی سلطنت کے قیام کی داغ بیل ڈالی بنیاد رکھی اور پھر اس کا بیٹا جوان ہوا تو اس سلطنت کا نام اس کے نام پہ رکھا گیا سلطنت عثمانی یا خلافت عثمانی یا جو پھر تیرہ سو چار عیسوی میں قائم ہو گئی تیرہ سو چار عیسوی میں اور انیس سو چوبیس میں جا کے پھر ختم جب کیلی فیٹ کا انسٹیٹیوشن توڑنے کا اعلان ہو گیا یہ زمنن ایک تاریخ کی چھوٹی سی جھلک تھی وہ بتائی میں نے یہ وہ دور تھا جب مولانا روم آئے
یہ ارتر جس کی میں نے بات کی سلطنت عثمانیہ کا بانی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے چھ سو اسی میں وہ زمانہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کا تھا ان کا وسال چھ سو چالیس میں ہوا ہے وہ ان سے رہنمائی لیتا تھا قدم قدم پہ سلطنت عثمانیہ کے قیام میں ٹرکش سورسز تاریخی سورسز کے مطابق ٹرکش سورسز کے مطابق ان کی لمحہ بلمہ رہنمائی تھی شیخ اکبر مہ الدین ابن العربی کی سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب لوگوں کے دل ٹوٹ گئے تھے سلطنتیں منتشر ہو گئی تھی حکومتیں تیر و تار ہو گئی تھی امت مسلمہ کا کوئی مرکزی محور نہیں تھا ان کو سنبھالنے والا تو عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کا ایمان صوفیاء کی وجہ سے قائم تھا محفوظ تھا یہ وہ دور ہے جس میں مولانا روم بھی آئے ہیں اور سلطان شمس تبریز جب وہ کونیا پہنچے تو چھ سو بیالیس ہجری میں مولانا روم فقر کی مسند پہ جانشین ہوئے مولانا روم کی وفات چھ سو بہتر ہجری میں ہوئی اور پیدائش چھ سو چار میں ہوئی چھ سو چار ہجری میں اب آپ کو آسانی سے تاکہ زمانہ سمجھ میں آ جائے آسانی سے مثال دے دیتا ہوں کہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مثال مثال مبارک پانچ سو ساٹھ ہجری میں ہوا تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال کے ٹھیک چوالیس برس کے بعد مولانا روم کی ولادت ہوئی پیدا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے ٹھیک چوالیس برس کے بعد مولانا روم کی ولادت ہوتی ہے یہ آپ کو زمانے کا اندازہ بتا رہا ہے 